Seguimos con la Navidad y seguimos con uno de los momentos más emotivos y emocionales que se van a encontrar en San Lucas de Barrameda. Por supuesto, un año especial este 2022, donde unos niños especiales, unos usuarios que van a, ahora a entregar su carta y ya está aquí la Navidad, ya está aquí esto, estos reyes que que ya están aquí a puntito a puntito de llegar ya a San Lucas y ya la comitiva se ha adelantado, su cartera real este año está con nosotros y yo voy a hacerle una pequeña entrevista que nos encontramos aquí en el centro ocupacional donde estos usuarios van a entregar sus cartas y que su majestad ya están dispuestas a llegar a San Lucas y entregar todo su cariño y su regalo. Buenos días, doña cartera real. Muy buenos días. Muchas gracias por... ...estar en el centro ocupacional... ...y eh, estamos aquí ilusionados ¿no?... ...se está escuchando ya al fondo... Esos, ...esos villancicos, esos cánticos... ...que están ansiosos por esperar... ...y entregar su carta a estos niños... ...estos usuarios, estas personas... ...y se le ve a usted también muy emocionada... ...pues la verdad es que sí... ...porque creo que es una emoción solamente... ...el venir aquí y representar a lo que es... ...el cartero real... ...que es un peso gordo... ...porque aparte de que las cartas van a pesar mucho... ...estoy segura... <risa> ...pero es un peso muy gordo... ...porque hay que llevarla... ...que no se pierda ninguna por favor... ...y llevarla a esos reyes magos... ...que están esperando, esperando ya... Eh, ...que yo llegue con mi... ...con mi zurrón lleno de, de cartas... ...y la verdad es que sí es emocionante venir aquí... ...y ahora que voy a verlo a ellos... ...pues espero tener una charla con algunos de ellos... ...a ver qué me cuenta, a ver qué me dice". ¿Qué se siente cuando un niño o una persona se acerca a pedirle esos eso regalos? ¿Ya has percibido alguna, alguna llamada de algún niño? Y seguro que, que me puede decir qué se siente a ser cartero real y recibir esa carta de esos niños. Bueno, ahora, yo creo que este va a ser el primer momento donde las voy a recibir, pero te puedo decir que veníamos en el coche y solamente la ilusión de verte por la ventanilla y moverle tú la mano, ya es que te, te emociona, te emociona nada de verlo. Supongo que, que va a ser una experiencia muy bonita y estoy deseando, deseando ya de, de, de verlo y de estar también en la biblioteca, que estaré tres días uh -huh. y ahí creo que también van a venir una buena carga. Yo quiero que ningún niño se quede sin juguete. Ningún es, niño seguro que se quede sin juguete. Es la misión que tenemos. Porque seguro que los niños y las personas de San Lucas son, hemos sido buenos este 2022, un, un año muy especial y seguro que este 2022 se ha aportado un poquito mejor que otros años, ¿no? Yo creo que sí, porque después de dos años de pandemia creo que todos nos hemos portado muy bien y yo quiero decir que se acerquen los mayores también, ¿eh? que todo, todos somos niños y que al final yo estoy dispuesta a recoger todas, todas las cartas. Sí, ¿no? Eh, Todas. Son... Mayores, por favor. Seguro, ¿no? Segurísima, vamos. ¿Yo puedo segurísima. entregar la mía? Por supuesto, que puedes entregar la tuya. Hombre, te voy a dejar dos, dos o tres recibos de la luz, te voy a dejar los reyes a ver si me los pagas. Yo, yo iré seleccionando también, ¿eh? <risa> vale, vale. Pues muchísimas gracias y que disfrute de esta, de esta mañana, muchísimas que seguro que lo van a entregar con mucha ilusión. Muchas gracias a todos ustedes. Pues también eh, tenemos al delegado de, de fiesta, de Cultura y Fiesta, y al presidente de, de Afana, Salud, don Manuel y Antonio. Manolo Lobato y Antonio, muy buenos días. Buenos días, Juan. Eh, Antonio, eh, voy a comenzar contigo, deseando recibir también a su majestad el próximo día 5 y como que lo, el pistoletón de salida de esa, esa carta viene el cartero real. Para, para nuestra entidad es un... Eh, la hermandad que existe con la Orden de los Reyes Magos, con, con la propia delegación, con los Reyes Magos, eh, con, con el, el cortejo real, la cartera, que es la, la primera que nos visita. Empezamos ya hace algunas semanas, eh, gracias a ese convenio de colaboración que mantenemos con, con el Ayuntamiento de San Lucas, a envasar un año más los caramelos en nuestro centro ocupacional. Aquí nuestros usuarios son esas manos eh, eh, privilegiadas que tocan los, los primeros caramelos para meterlos en esa bolsita de 5 en 5, como marca la tradición, que ya hace, pues creo que vamos a cumplir 10 años dentro de poco. Uh -huh. eh, empezamos el primer año con mucha con mucha incertidumbre, no sabemos cómo eso iba a funcionar, pero sí vamos a llegar a tiempo, claro. porque eso, eso era otra, nunca nos habíamos puesto a esa tarea, se, se habían puesto los usuarios a esa tarea y <coughs> afrontamos afrontaron el reto con, con bastante eh, valentía. ¿eh? Y, y bueno, hoy ya es una costumbre, hoy no hay un mes de octubre en el que ya no estén todos cuando llega a los caramelos, eh, qué pasa este año ni caramelos, eh, y creo que también la sociedad saluqueña espera los caramelos de afana, porque es cierto que eh, ha supuesto un antes y un después en la propia cabargata, desde que se tiraban 
a modo mansalva, sí, los caramelos, se, suelto, los se, caramelos se, se quedaban de, tirados en la calle y las máquinas de mulizán eran las encargadas de llevárselo para, para los contenedores. Uh -huh. eh, hoy ya eso no pasa. Hoy, desde que... Primero, eh, el pueblo de San Lucas sabe que son envasados con tanto cariño por los usuarios de Afana, los respetan. Y aunque luego acaben en la papelera, mmm, todos se recogen de, del suelo. Y yo creo que ya eso es una, una aportación que, que Afana, que sus usuarios, han hecho para mejorar la calidad de vida de todos de los... Todo. Hemos cambiado, desde la discapacidad intelectual, hemos cambiado una forma de hacer al resto de la sociedad. Claro. Por, porque siempre hablamos de, de, de lo mucho que somos capaces de aportar y que nuestros usuarios aportan a la sociedad, una sociedad más inclusiva. Y este, este es un ejemplo claro de que de, desde la discapacidad se pueden hacer muchas cosas que mejoran la sociedad en la que vivimos. ¿no? Aparte de, de los valores que transmiten y, de la, y de, la, de la justicia, de la equidad, de la igualdad que supone que lo, el cartero real empiece por aquí, empiece por los más necesitados, empiece por los que eh, yo creo que hoy en día más valoran eh, que vengan los Reyes Magos, eh, lo que supone de, de, de convivencia con ellos y lo que le van a transmitir a mi amiga la cartera que, que seguro, seguro, seguro se va a ir de aquí. Eh, ya, ya nos conoce sobradamente, su gente nos conoce sobradamente, pero seguro, seguro que se van a ir con, con el corazón lleno de, de optimismo y las ganas de empezar una campaña que siempre es dura, que siempre es dura, pero que... que que, que, ...que ya está aquí, que afortunadamente ya está aquí... ...y que es el, es el primer paso para lo que será el día grande... ...el día grande que será el día 5... ...cuando lleguen sus majestades eh, a este centro ocupacional... ...como todos los años, gracias a, a, ese, a ese impulso... Que, ...que le da el ayuntamiento contando con, con nosotros... ...porque uh -huh. la gente cada vez más apretada... Claro. ...y los reyes van corriendo de un sitio para otro... ...pero como son mágicos, llegan a todos sitios... Todo ...entonces sitio. los, los reyes eh, decidieron hacer también eso... ...pues creo que en torno a los 10 años... Eh, ...venir, en principio iban a la, a la RGA de Cabo Noval... Y, ...y ya luego decidimos por el volumen que alcanzaba esto... ...que vinieran aquí... ...todos los usuarios de Afana... ...tienen ese día su, su regalo gracias a la colaboración del Ayuntamiento... ...que eh, bueno, en principio era la Orden de los Reyes Magos... ...luego fue el propio Ayuntamiento el que asumió ese coste... ...que, que supone, eh, bueno, hacer las gestiones con los Reyes Magos... ...para que el día 5 todos los usuarios de Afana... ...tengan su, su regalo y además es un regalo... ...que es el que ellos hoy le piden a la cartera... ...o sea, que no es un regalo al azar... que ...no, no, es el regalo que han pedido... Eh, ...de la marca que han pedido... ...y de la talla que han pedido... ...o sea que, que estamos muy contentos... ...estamos muy contentos porque es un esfuerzo... ...un esfuerzo económico... ...y luego un esfuerzo de personal... Claro. Sí, eh, ...estamos hablando de más de 100 usuarios... Eh, que, que han escrito una carta y que han dicho que quiero el modelo tal eh, XL. Efectivamente. Mm, y si no me traes este, no me traiga ninguno. Y porque el color y. Y eso hay que buscarlo. Hay que buscarlo, hay que ir a comprarlo. Hay, hay que, que movilizarse. En fin, claro. Hay que decirle a los Reyes Magos dónde están las cosas, porque los Reyes Magos no son adivinos. Claro. Entonces hay que, hay que tener claras cuáles son las ideas. Por eso yo quiero agradecer enormemente al Ayuntamiento eh, la, la labor que hacen y, y bueno ese respaldo que, que, ne, que le dan. Que es cierto que a ninguno hoy en día le falta ningún juguete, ningún regalo, porque los que por circunstancias de su familia no pueden, la asociación está también ahí para echarle un cable, pero que se acuerde el ayuntamiento de cuidar de, de los mayores, en este caso de, de la residencia de mayores, y de lo, las personas con discapacidad intelectual que están en, en nuestro centro, a nosotros, más que el detalle económico que supone y, la, y lo, que, lo que supone de, de venir y todo esto, significa un respaldo moral importante y que se acuerden de nosotros y que estén ahí, que sepamos que el Ayuntamiento de San Lucas siempre está ahí, eh, siempre está apoyando la causa, cualquier cosa que se le pide, cualquier cosa que, que se analiza, si no es posible, pues no es posible, no, no todo lo que se pide se consigue, uh -huh. eh, eh, pero, pero, pero se le pone mucho cariño, se le pone muchas horas, se... Se ve esto como realmente que, que es lo que es, que aquí ninguno estamos, los miembros de la Junta Directiva, ninguno tenemos un sueldo, ninguno vivimos de esto, lo hacemos de manera altruista y somos familia, somos padres, somos madres, somos hermanos y, y el Ayuntamiento de San Lucas, eh, en este caso, igual que el Ayuntamiento de Chipiona, la Diputación Provincial, eh, siempre están pendientes de todo, lo, de todo lo que sucede en el mundo de la discapacidad y en este caso el Ayuntamiento mm, solo tenemos palabras de agradecimiento y, y de ánimo para que siga en esta, en esta línea y disfruten también de, de todo lo que aporta este, este colectivo. Muchas gracias, Antonio. Y Manolo, eh, se te ve sonriente cuando escuchas las palabras Muy por claro. parte del presidente de Afana. También eso te llena de, de, de orgullo y, 
y decir que una entidad como, como Afana se siente arropada por el Ayuntamiento también por parte de, de vuestra delegación es una, una satisfacción personal también. Sí, hombre, evidentemente cualquier trabajo y como no el, el, el trabajo desde el Ayuntamiento en general de la Delegación de Ciencias tiene sus sinsabores, uh -huh. pero luego esos sinsabores son compensados en momentos como este, en que estamos escuchando los pero... videocicos. De, ...de gente ilusionada... ...y este día que tenemos hoy... ...que ha coincidido de sol y tan bonito... ...pues hombre nos alegra un poco el alma... ...porque es el primer día, el primer contacto... ...en que, en que vamos a tener a, a nuestra cartera real... ...enviada por su majestad de, ...a recoger también... ...ella ya ha dicho que va a recoger la de todo el mundo... ...también la de la gente de... ...la de la gente de Afana... ...que se merece todo el apoyo y todo el cariño... ...igual que, que en su momento hay otros momentos... ...clave que fue la visita de, de cuando viene su majestad de, ya directamente aquí... ...como van a, a la residencia de ancianos, como o, se va o, o a... la carroza, los, que, también, o, que también disponen ellos... ...exactamente, una carroza especialmente para, para ellos. ir acompañando a sus majestades... Y, ...y bueno, para que disfruten, eh, que bueno, es lo que... Eh, ...esta es una fiesta que está fundamental en un niño... Claro. Y, ...y bueno, que la, que la gente sea niño o no sean tan niños... ...pero que tengan esa, esa mentalidad... Y esa, ilusión. Eh, y esa ilusión yo creo que es de las cosas más bonitas que se puede hacer o ayudar o contribuir a hacer desde la delegación de fiesta ¿no? eh, hay muchas cosas y en estos días pues tendremos ya nos queda poco para comenzar el año tendremos la ...las fiestas del fin de año en la, en la Plaza Cabildo... ...para que la gente que quiera y, lo, y no quiera hacerlo allí en, en, la, en el centro de San Lucas ...pues pueda hacerlo y tomarse la uva allí... ...después ya el día 2, 3 y 4 tendremos actividades también infantiles... ...concretamente este año va a volver ya, yo lo sé... ...como lo han dicho los reyes, va a volver a nevar... El, el San Lucas día 2... Anda, sí. ...estamos adelantando aquí el futuro... ...que ya sabemos que va a nevar... El ...en el centro de San Lucas... En, en, ...en esta ocasión va a nevar más por la calzada... Ajá. ...en la calzada... ...y habrá actividades allí infantiles también en la calzada... ...el día siguiente, día 3... ...pues nos vamos a traer las actividades infantiles... ...precisamente a la ciudad de los niños... Uh -huh. eh, ...o sea que por la tarde... ...el día 3... Eh, ...estarán todas las actividades... Eh, ...que vamos a montar para los niños... ...estarán en la ciudad de los niños... Eh, ...este año... ...y luego el día 4 pues tenemos... ...al Herardo... ...que viene a través con los caballos prestados... ...de la Hermandad del Rocío... Uh -huh. eh, ...y viene desde el Coto Doñana... ...para... ...coger las llaves también en nombre... ...como ha ocurrido ahora con el cartero... ...en nombre de sus majestades... ...para coger las llaves de la ciudad... ...que se las entregará nuestro, nuestro alcalde Víctor Mora... Y, ...y que bueno, pues llegarán desde Bajo Guía... ...a caballo y llegarán hasta, hasta Erezán... Uh -huh. donde, ...donde un año más... Eh, ...el Herardo, eh, bueno, pues cogerá esa llave... ...que le otorgará el alcalde... ...para que los Reyes Magos... ...puedan entrar en, en todas las casas de todos... ...de todos los niños y no tan niños de San Lucas... ...y luego ya el día 5 al día siguiente pues tendremos... ...tendremos la, la cabalgata de, de San Lucas propiamente dicha... ...en la estarán los Reyes Magos por las calles de San Lucas... ...que vamos a tener el mismo recorrido que se hizo el año, el año pasado... Uh -huh. y, ...y ya luego el, el día 6 pues estará la cabalgata también... ...se pasarán sus majestades... ...pues como siempre por, por la zona de la colonia y los llanos y eso... Uh -huh. ...o sea que nos quedan muchas cosas y... De ...también el cartero real, la cartera real en este caso... ...estará, estará también, también, como ya lo ha dicho ella... En, el, en, el, ...en la biblioteca... Uh -huh. ...estará allí recogiendo las cartas... ...igual que va a hacer hoy aquí en Afana... Uh -huh. ...pues estará la cartera real... Eh, ...también allí para todos los niños que quieran acercarse en estos días... ...los días 2, 3 y 4... Eh, ...con esta actividad también como decía antes vamos a tener... ...pues también estará la cartera... ...allí donde tenemos el Vélez Municipal este año otra vez... ...después de estos años que tuvimos sí. que cambiarlo por, por mor de la pandemia... ...y allí estará ella también como no... ...con las sacas abiertas para coger todas las cartas de, de todos los niños... ...y como digo y no tan niños que también muchas veces necesitamos ilusión... ...en, en estos días ¿no? Una agenda muy apretada que estamos, sí. le estamos escuchando... ...y una agenda súper apretada así que nadie se pierda San Lucas en Navidad... ...que también San Lucas en Navidad da ilusión, da alegría... ...y sobre todo da mucha esperanza. San Lucas da alegría siempre, San Lucas, siempre. Sí. Un año muy importante que ha sido este año 2022... ...pero un año 2023 que viene también cargado. Seguro. Pues sí, pues mira, ahora vamos a empezar... ...ya con la entrega de esas cartas... ...así que por favor... ...cartera real... ...vamos a dar ese paseo hasta... ...llegar a los usuarios donde recibirán... 
esa carta por parte de estos usuarios del centro ah, ocupacional. Ahora es el momento aquí. de la verdad. Ahora es cuando, cuando el torero va a, <risa> a, a la faena. A Puerta Gallona para fa... recibir. <risa> ahora, Vamos ahora, ahora a... Vamos a preguntarle a la, a la a cartera que va a ser A ver, que, mira, cuando tú... Cartera, cuando escuchamos, cuando escuchamos esa música de fondo, ¿qué estamos sintiendo ahora mismo? Pues ya está, que se, ya, ya estoy en el, en el camino y ya estoy en la recta final. Ahora es cuando llegan las emociones. Mira, cuando, cuando escuche ahora esa palmada, mira. Eh. Ya están los usuarios dispuestos a entregar su carta, ilusionados, para que nuestra cartera real lo reciba con esas palmas. Momentos preciosos. Un momento alucinante donde nuestra cartera se dispone a sentarse en su trono del centro ocupacional y así estos usuarios pueden disfrutar y entregar su carta, que seguro que sus majestades harán muchísimo caso de, de leer esa carta una por una y entregarle los regalos que han pedido. Hola Isabel, Hola. ¿qué le has pedido tú a los reyes? Fue un cepillo, un, un karaoke, un muñeco y un pendrive de música. Que de cosas, ¿no? ¿Tú te has portado bien? ¿Tú has sido buena para que te traigas tantas cosas? Sí. ¿Te has seguro, ¿no? Muy bien. Sí. Pues le damos las gracias, cartera. Gracias. Gracias, cartera. Los reyes van a recibir la carta, ¿no? Yo sí. me voy a encargar de que la reciba. Ole, ole, muy bien. Muy bien. Venga, seguimos con más personas. Más usuarios que quieren entregar su carta. A nuestra cartera real que tiene ese, ese saco abierto. Para recibirlos uno por uno. Mira, junto a mí Te van a echar una fotito, Cari Ya tenemos aquí a Cari ¿Tú qué le has pedido a los reyes? Un radio ¿Un radio? Sí Para escuchar tu música, ¿no? Sí ¿Qué música te gusta a ti? Eh, todo, me gusta todo ¿La sevillana? Sevillana y todo Anda ¿Tú te has portado bien? Yo sí. ¿Tú has sido buena? Yo sí. Muy buena, muy buena, ¿no? Y trabajada. Anda, muy bien, y de trabajadora. Los, de los caramelos. Ole, trabajando en los caramelos. Braga, suetadores, un pijama, ah, muy bien. una zapatilla y un tarro colonia. Para dormir calentita. Para dormir calentita. Muy bien. ¡Ole! ¿Cómo van entregando la carta uno por uno? Le van con esa cara de ilusión. Fijaros en la, en la mirada de cada uno y cómo le van pidiendo cada uno lo que, lo que quieren.
Yo no te voy a tapar, yo no te voy a tapar. Pitu. Y que estemos todos bien sin mascarilla. Y reunir, y reunirnos. Que estemos, que estemos felices, fin. Como estaba antes. Bueno, pero alguna cosita habrá pedido. Sí, ¿no? algo va a caer. Vale, vale. Pitu, ¿tú qué le has pedido? Que me estoy escuchando aquí, ¿tú qué le has pedido los reyes? Lo que le he pedido yo una sudadera. ¿Una sudadera? Sí. ¿Y qué más? Que te estoy escuchando ahí que. Y que, que, haya, que no haya guerra. Y que. Y si no me traes nada, pues nada. Lo que quiero es que esté todo bien. No, todo. Tú, tú has sido sí. buena, ¿no? Yo. Oh. <risa> sí, yo sí. Que, no, que, que se quiten las mascarillas, que yo te escucho. Que quiten las mascarillas, no haya guerra, que esté como antes. Todo bien. Bueno. Y en familia, todos juntos. Eso es lo que hace falta, ¿verdad? Salud, sí. mucha salud. Sí. Ole, ole, mira. Eso también hay que pedir. Ilusión, salud, que se acaben las guerras, ya no solo cosas personales, pero a lo mejor cosas generales, los reyes también lo conceden. Uno a uno como vemos como se van acercando los usuarios a entregar su carta con ilusionados, muy ilusionados, muy felices, porque ya su carta, que es lo que ellos han pedido, la tiene el cartero real, ya la carta la tiene el cartero, ¿verdad Juan Carlos? Todos van acercándose a nuestra cartera real para que sus majestades reciban sus cartas, que seguro que, que tienen mucha ilusión por recogerla y darle lo que ellos piden, que eso es lo importante. Ahí está nuestro amigo Juan Carlos Dorado Muñoz. Vamos a, vamos a ver, vamos a ver lo que le ha pedido. Seguro que te lo traen todo. Porque está que te ha portado bien. ¿Eh? Carlos, ¿tú qué le ha pedido a los reyes? A mí, a mí está aquí. Y un guarquitarqui, ¿no? Un guarquitarqui para tú enterarte de las cosas. Que me he enterado yo, ¿eh? Que me he enterado yo. Muy bien, muy bien. Para ver si te lo traes, tú te has portado bien. Para que te lo traiga. Ah, pues entonces sí. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Pues venga. A ver si es verdad. Pues uno a uno siguen entregando su carta a nuestra cartera real. Bueno, Paje, ya que estáis también en este primer acto, ¿qué estamos sintiendo también vosotros como Paje? 
Hoy muy feliz, muy contenta. Me ha emocionado mucho. Sí, ¿no? Cuando he visto a los niños aplaudiéndonos. Me ha emocionado, pero bastante. Es la primera vez y la verdad que es muy bonito. Esto pues, es la feliz. primera toma de contacto de un... Muy feliz, muy feliz con ellos. Y vamos a tener unos días muy intensos, ¿no? Uy, sí, lo estamos teniendo, intenso. Ya nos queda la recta final, no que entiendo, es lo más bonito. No <risa> Porque sí que es ilusión, se le ve... Se le ve esa cara de ilusión al entregarla y se emociona una, ¿verdad? Sí, mucho. Muchas gracias. Son felices con muy poco. Mira, Y el día 7 de enero es mi cumpleaños. Usted es el taller donde oriente. Lo va a celebrar todo junto, Luis. ¿Cómo se acercan ellos con toda la ilusión? Cartera. ¿Cómo, cómo lo está viviendo? Lo llevo, lo llevo. <risa> no lo puede llevo. evitar uno soltar una pequeña lagrimita y todo, ¿verdad? Los ojitos se te llenan, ¿eh? <risa> de verlo y la ilusión que traen, ¿no? Sobre todo eso, la ilusión que traen. Sí, la verdad que es emocionante. Que con, que con eso, de verdad, que todo el año se trabaja y se está trabajando para que ningún niño se quede sin juguete. Pero con momentos como este se tú merece muchísimo sí, la pena. Sí, yo lo decía, mucho trabajo, ¿eh? se ha trabajado mucho, pero yo sabía que en estos momentos se te olvida todo. Claro. Eso es como el embarazo, creo, yo que soy mujer, ¿no? Nueve meses, pero cuando ya lo tienes dices, wow, ha merecido la pena. Lo tanto dolor y tanto se, seguro, pero, pero, seguro, seguro que ha merecido pues, la pena. Le seguimos, seguimos dejándole entregar la carta de estos usuarios, usuarios del Centro Ocupacional de La Jara, aquí en Afana. Venga, ¿qué le va a pedir, María Jesús? María Jesús, levantó el fuego y la, y, 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 y la muñeca. Ah, la lo, muñeca, ¿vale? Ah, lo que ah, muy bien, muy bien. Y la sillita. ¿Vale? Y la sillita, ¿cómo? La sillita para la muñeca, por su muñeca. Ah, ¿Eh? ¿Vale? Y la Daniela. Daniela se llama. Daniela se llama la muñeca, ¿vale? No se puede llamar de otra manera, ¿que no? Daniela. Y la sillita. Eso es. Daniela. Y la sillita de, para Daniela. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Muy bien. Muy bien, David. Pues ellos con toda la ilusión, como pueden ver, se acercan a entregar su carta y a recibir ese pequeño sequio de chuche y golosina y esa chocolatina que también se la hace entrega a estos usuarios, usuarias del centro ocupacional, donde... Vemos como piden sus cosas, cada uno a su manera, pues piden de todo, de juguete. O escuchamos, como antes decía nuestra amiga Pitu, que también que se acabe la guerra, que ellos no solo piden para ellos, sino que piden para, para los demás. Qué bonito es eso también pedir para los demás.
Pero lo ven. ¿Tú qué le has pedido a los reyes? Yo, una estuche de colonia. Para oler mejor, ¿no? Sí, para oler mejor. Muy bien. Sí. ¿Y nada más una estuche de colonia la pedí por todo? Nada más. Nada más. Yo creo que tú, no, creo que tú ibas a pedir más cosas. Yo no, no. ¿Una nada más? No, nada más. Está la cosita más, más tranquila sí. este año, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Pues me alegro, a ver si te lo traes, ¿no? Sí, a ver si me lo traes. Cartera, que trae las cosas, ¿eh? Por favor. Muchas gracias. tu carta hola chulo vente para acá marco ven tú que le has pedido vente conmigo que nos veamos todos ahí tú que le has pedido a los reyes yo un cero un reloj sí. pero con el móvil no iba iba a hablar Anda, un reloj igual que Laura, que es un smartwatch, que eh, es que tú lo miras, ¿no? Eh, ¿Te lo va a traer? Eh, ¿Tú te has portado bien? Eh, ¿Te ha sido bueno? Eh, Entonces, seguro que sí. Choca esos cinco. Venga, dile a todo el mundo, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! A todos. A todos, para pa ellos. A todos, para todo el mundo. Pues aquí, estos usuarios que siguen entregando sus cartas y ya está a puntito, a puntito de llegar sus majestades también, esperando a ese maravilloso... Día 5 que recorra las calles de San Lucas y que también el cartero estará previamente para recibir más cartas de todos los niños y niñas y personas mayores, como ha estado diciendo, que todo el mundo se acerque a la sala biblioteca en los días previos a la carroza 2, 3 y 4, que se encontrarán allí nuestra cartera real para recibir todas las cartas de todos los niños y niñas de San Lucas. ...que tengan esa ilusión... ...y le vamos a decir entre todos... ...¿falta alguien por entregar carta? ...vale, ahora, se, ahora que se acerque, no te preocupes... ...ahora se acercará también Juanito, habla conmigo... ...donde ya la cartera ha recibido la carta de todos... ...y cada uno de los usuarios... ...de este centro ocupacional... ...que también... ...la monitora y trabajadora, cuidadora... ...van a hacerse la foto de, de rigor ahora con nuestra cartera... Así que, cartera, ya no te digo nada, ya la tienes, ¿eh? Hay un montón, ¿eh? Aquí hay, mira, en esta son los, los usuarios que no han podido venir hoy. También las tiene por ahí, la puede echar, claro. Claro. Vale, son algunos de los usuarios que no han podido venir, pero hicieron su carta y también la está recogiendo de cada uno de ellos, ¿vale? Que sus propios compañeros también la han pintado, la han decorado para que os la llevéis. Gracias, cartera, para que sepa que todo el mundo tiene su carta. Ahí lo tenemos. Pues, cartera, Paje, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le vamos a dar un fortísimo aplauso a la cartera, ¿verdad? Pues que... Vale, muy su detallito, ¿verdad? Muy bien. Pues que siga su camino. ...para recoger todas las cartas... ...y que esos niños reciban su regalo por estas navidades... 
por supuesto que lo van a recibir, pues seguro, y ojalá, si, si vienen todos los regalos, pues muchísimo Los mejor. niños de San Lucas son buenos, los niños los niños de San Lucas son muy buenos y lo están demostrando aquí, ¿verdad? Por supuesto que sí que son buenos, son niños y estos son muy especiales, exactamente. Pues también esa ilusión, ese cariño es mutuo porque están los niños muy, muy ilusionados, nuestros usuarios. Y eso se nota. Muchísimas pues gracias. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión venir. Pues, y lo aconsejo para los próximos carteros reales eh, siguientes, otros años, que, que es una experiencia muy, muy bonita. Muy bonita. Pues que continúe su camino recogiendo esa carta. Gracias, cartera. Gracias, Paje. Se van a hacer una foto lo, nuestros trabajadores del centro ocupacional con la cartera y los Pajes, esa comitiva que lleva la cartera real. Y así pues podemos despedir este reportaje de nuestra cartera real, nuestra cartera real oficial en San Lucas de Barrameda. Pasa por el centro ocupacional y recoge las cartas para que sus majestades la reciban y que el 5 de enero, esa noche del 5 de enero, tengan un regalo más, seguro en debajo del árbol, en debajo de, de sus camas, donde siempre tengamos tradicionalmente. Que, llegue, ...que lleguen esos regalos... ...y que seguro que los niños y niñas de San Lucas, ...al igual que estos usuarios... ...lo tendrán ese 5 de enero".